。妈，我求你了，你就别逼我相亲了。哎呀，你都跟曹阳分手多久了？再不去相亲，就别回这个家了。妈，我都相多少次亲了？您自己说说，有一个正常人吗？这次不一样，人家说了，非你不娶，你赶紧去。原来咖啡厅。拿红玫瑰的那个就是。喂，妈，妈，行。总裁，老太太给您安排了本唐家仙境的相亲，地点就在原来咖啡厅。喂，奶奶，你放心吧。这次我会耐心一点，不会让你失望。顾总，您和唐家千金的相亲地点就在这，桌上的玫瑰就是你们的暗号。就是你小子非我不娶是吧？小小小，你清醒一点！你是来拒绝他的？你是？我就是乔夏夏，来跟你相亲的。你姓乔？不好意思，啊，我把你认成了另外一个朋友。你可别给我套近乎啊！我可不喜欢你这一款。那你喜欢哪一款呢？女人嘛。大家都喜欢有钱的了。你想跟我结婚，那存款不能低于一百万，而且市区内必须有百平的大平房，另外代步车不能低于三十万。对了，结婚呢，彩礼要给八十八万，而且我是不会出一分嫁妆钱。哎，也就这些要求。你能满足吗？可以，这些我都能满足。炸！我可不跟父母一起住啊。这个你放心。那我喜欢有肌肉的，你太瘦了。这个我也有。假的吧？不信，你可以自己摸摸看。摸就摸。就你这小胳膊，怎么还有料啊？哇，这个胸肌！天哪，这个腹肌也太结实了吧！摸够了吗？对不起，我。其实刚刚那些都是瞎编的，我就是不想结婚。摸了就想走。那你想怎么样？我想，我补偿我。你听，我我我补偿。我乔夏夏就是个小职员，没那么多钱。这，这个给你，我不能再多了。你在开玩笑吗？你这还嫌少？我刚刚也就只是摸了你一下而已。我有经验的，小白脸试探下都这样。我走了。不会是搞错人了。哎，乔夏夏，曹阳，你妈嫌弃我家没钱，把我逼走的时候，我们就已经没有关系了。你还想干什么？我妈说了，这两年你花我的钱，你要全部还。说什么？我妈说了。你要你把我给你花的钱全部还给我。行。哎
还给你，都还给你。还有衣服、鞋子，都是我给你买的呢。你妈抱你，你个疯女人！我妈还说了啊，你还得赔偿我两年的青春损失费，五万。哎，你别走，我妈说，滚，滚回去找你爸吃奶去吧。你疯了，你打我干什么？我幸好听我妈的，跟你分手了。像你这种又穷又凶的女人，谁会娶你啊？我不娶。乔夏夏，他谁啊？哼，你不是说我没人要吗？给你介绍一下，这是我男朋友。嗯、你叫什么名字？顾怀安。顾怀安，怎么样？比你高，比你帅，比你有钱。这怎么可能？你跟他。就在昨天，爱悄然沦陷，等到的只是冷却的流言。说了道歉，也不能撑起一切。走，我们现在就去领证。遵命。是。再见，雨天，爱越走越远，只要一时在梦里妈，妈，他打我！爸。闭上双眼，心。顾怀安，我怎么就和一个陌生人结婚了？你试一下，刚给你买了。怎么样，可以吗？可以，刚刚好。妈，怎么样？现在长这发小叶云泽了吗？那小子可比十年前帅多了。妈，不是。我的相亲对象是叶云泽，不是顾怀安。那个，嗯、哦，顾先生，我们好像搞错了。没事。那我们去领离婚证吧。刚结婚就要离婚。夫人是不是太前卫？况且我们顾家有家规，没有离，只有放弃。哦，刚刚是我太心急了，但是我们也没有感情基础啊。没有感情基础可以慢慢培养，我相信你，我爱上你。老婆，我是说，我们不能在一起。这样吧，我们试着相处一个月，到时候看看你满不满意。老婆。顾先生，你能不能送我到南澳集团？我们总裁今天视察公司，要是我迟到的话，又要被部长骂了。你在公司经常被骂？那倒也没有，嗯，主要是我们组长是总裁小姨。哎，要是要是我迟到的话，他肯定会不高兴的。他也不怕那个总裁是个油腻猥琐男、嗯。小姐，据我所知，南澳的总裁还是挺帅的。真的？哦，我可听说我们总裁那方面有问题。他都二十六了，还是个处男。哦，我还听说他之前有一个女明星勾引他。他就直接把人给扔出去了
你们说，他会不会喜欢男人？他喜欢女人。喜欢女人啊？那真没意思。怎么？你希望他喜欢男人？这倒跟我没有关系，管他喜欢什么。嗯、如果你们总裁……喜欢上了你，你会怎么办？我怎么可能会被总裁看上、啊？我说如果，有钱男人，个个都很花心，没有一个好东西。我现在想想，那种豪门的事情，我都头疼，我这辈子都不要跟这种人扯上关系。知道。人缘还是眼神，也不会预知爱不爱的。保持单身，忍不住又沉沦。啊，对不起啊，小姐。江明宇，滚下去。我刚睡着了。你不仅睡着了，还说梦话。啊！我刚说什么了？郝景贤，我告诉你。你干什么？我们现在是合法夫妻，我想干什么就干什么。顾先生。虽然我们现在结婚了，但是我们没有感情，你也不能乱来。比如呢？比如不能摸我、碰我、上我的床。可我感觉，来，他不会是要亲我吧？我要不要揍他？你流口水了，你以为我要干什么？啊、怎么会这样？看夫人这意思，好像有点失望啊。没有，绝对没有，我对你一点想法都没有。记住你的话，狗狗没有。好了。下车吧。滚！这男人什么狗脾气，阴晴不定的。哇，居然比比我涂的好。他是不是经常给别的女人涂？他该不会是富婆不养的小白脸吧？顾总，您还去南澳国际市场吗？可您的身份，小姐还不知道呢。没听见他说吗？不想跟总裁扯上关系。这，你先以人事主管的身份，帮我办理入职。是。哎，你思春啊，脸怎么这么红？你别胡说八道，还说没有，自己瞧瞧你这思春的样。哎，我跟你说啊，听说啊，咱们总裁要来视察工作呢。哦，我知道啊。你怎么回事儿？你怎么一点都不激动啊？这有什么可激动的？听说我们总裁呀、啊，宽肩窄腰、大长腿儿，剪眉心目小翘臀呢，是一个行走的荷尔蒙。你说，要是被他看上了，岂不是嫁给高富帅，从此走上人生巅峰了？你可别花痴了，你也不怕那个总裁是个秃头？好呀，男，怎么可能？人家小说上的总裁不都是又帅又拽的吗？哎，女人，我看上你了。<笑>有些人
，别一天到晚总想着攀高枝，顾总是你们这些小职员能染指的吗？还有，乔夏夏，你穿成这副浪的样子来公司，知道的说你是来上班，不知道的还以为我们公司是夜店的。林大姐，我是因为还敢顶嘴，去，把你脸上的妆卸了，下楼迎接总裁。顾先生，你怎么来了？快点，主菜要来了，准备好。了。想不到夫人大白天的就投怀送抱。你别胡说，我没有。最后你消失的那个雨天，你说的再见在耳边。你的鼻子是天生的吗？不让夫人以为是长光。怎么会？就是你的鼻子，还有你的脸，真的好好看。所以我才会问你有没有长。不过你真的没有长、啊。我在说什么？要不夫人。亲自检查一下，怎么检查？当然是。哦，不用了，我相信你没整。总裁来了，我先走了。大家安静一下，总裁临时有事儿不来了。不过呢，今天给大家介绍一位新同事，这位就是我们南澳新入职的人事主管顾怀安。哇，好厉大家好，你是我们的新主管，乔夏夏，没礼貌的东西，还不闭嘴！顾主管，我带你们去办公室吧。他带我去就好。没没事。这里是公司，不是你耍心机的地方。再有下次，就给我离开。回去工作。顾先生，这就是您的办公室。在城市的边缘，没事、啊。嗯，没事。在这儿好好休息。电台音乐家遮掩。顾先生，顾怀安，顾怀安，啊！嗯，大白天的，你你这是干什么？是夫人闯进我的更衣室，怎么还大打一耙呢？那那你也不知道锁门，也不知道避险。对自己夫人有什么好避险的？你放心，我只给你一个人看。你怎么没告诉我你要来南澳当主管？夫人也没问过我呀。那好吧，那我先回去了。咱们都五分钟没见了，这么着急走啊？他也太溜了吧！要了亲命了！你既然来都来了，那就好好工作，必须趁上班就业。好，不听夫人。那我也去工作了。你没事吧？你走路没长眼睛呀？我这衣服可是现在买的高定，你就要给我弄脏了。我帮你擦，擦什么呀？你想得美！我必须让你全款给我赔偿，你能不能讲点道理？明明是你过来撞的我，你
你这什么态度啊？我是你们总裁的未婚妻，你信不信？我这样把你开除了。小姐，你想开除我，这好像还轮不到你来决定吧？是吗，琳达？怎么了，唐小姐？你的员工弄脏了我的衣服，还在这跟我耍横，你把他给我开除。是，乔夏夏，你被开除了。你凭什么开除我？我又没有耽误工作，又没有违反公司规定。乔夏夏，你个贱人，骗财骗色不说，还敢打我儿子？你在胡说什么？我什么时候骗钱了？就是你这个贱人，骗了我儿子好几年的青春，你给我赔钱！员工生活不检点啊，还骗别人钱，影响公司形象，照理是不是该开除啊？是，乔夏夏，你现在怎么还不走啊？我。赶紧走啊！医生，你怎么来了？医生，你怎么来了？好你个贱人，跟我儿子谈恋爱的时候还搞破鞋，你看我不打死！保安，把这老婆赶出去！你谁呀、啊、你？凭什么赶我走？这位是我们公司的主管。主管是吧？那你肯定有钱了，赶紧把他欠我的五万块钱给还了。保安，干嘛？你松开！你放开我！小太监，我不会放过你的。你就是公司新来的主管啊，长得还挺帅的。不过你最好给我识相点，把这个女人给我开除了，否则我未婚夫要你好看。你未婚夫是谁？听好了，我是唐家千金唐娇，我的未婚夫就是你们的总裁。原来这就是奶奶帮我选的相亲对象。那你听好了，第一，总裁不来公司了；第二，他从来没有承认过有未婚妻。你少废话，你就说开不开。不好意思，我的妻子轮不到你们的妻子。你在开玩笑吧？你一个难熬的主管，会看上区区一个小职员？他根本就配不上你，怎么不可能？乔笑笑就是我的妻子。贱人，你敢在我未婚夫的公司乱搞男女关系，我今天就要好好教育你！你，你敢推我？等我未婚夫来了，我……保安，把这个女人也赶出去。你干什么？放开！你们给我等着！哎，哎，夏夏，这帅哥主管真的是你老公啊？小美，不是你想的那样。其实，那你就不要否认。啊，我们不信啊，除非你们证明给我们看。小美，别闹，我怎么闹了？哎，主管，你亲夏夏一口，我们就相信你们。亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的。呃，夏夏，我之前不知道您和主管在一起了，这都是误会，都是误会。你被开除了。啊，主管，我错了，我错了，再给我一次机会吧。我话不说第二遍。哎呀，顾寒，你刚刚怎么能？能怎么样？你怎么能当着那么多人的面亲我？我亲自己的老婆，合理合法，有什么问题？你不要脸！要是老婆不喜欢的话，我也会尊重你的想法。啊，也没有。其实你也挺好。我哪里好？你。宽肩窄腰，大长腿，剑眉星目，小翘腿。哦。等等，你这么会撩，你是不是谈过很多次恋爱？不管是结婚还是恋爱，你都是第一次。你骗人，肯定有很多女孩子都喜欢。也许是吧，但我从来没有留意过他们。你是唯一一个。嗯，又来了，又来了，他真的太会撩了。哦、oh, ，那你荷尔蒙问题有点多、啊。
江边的微风吹进我的心里。顾先生，我这有份文件。是不是你在这儿先休息一会儿，我去忙一会儿啊？好你个乔夏夏，你居然是主管夫人，夏夏。主管那么帅，是不是一夜七次郎？是不是八块腹肌啊？主管的小翘臀，你摸过没有啊嗯嗯，你不要再亲我了。我哎，你刚才为什么不回微信啊？说是不是在和男神亲嘴啊？嘘，别胡说。瞧你这副被蹂躏的样子，怎么了？刚才张克王挺激烈的，你什么时候和主管结的婚啊？嗯，我也是今天才知道，我老公居然是主管。哎，怎么样啊？总裁床上功夫厉不厉害呀？别这么说。哎，你怎么了？我那个今天来了。乔夏夏，把这些表做了啊，领导要的急。不好意思。我今天不太舒服，真以为自己是主管夫人了？这整个办公室的人就你的资历是最浅的，你不做我做。嗯、哎，你搞清楚好不好？这本来就是你们组的事情，我又不是你的下属，凭什么让我做？哎你，哎行了，都别吵了，下班了，走，夏夏，咱们食堂吃饭去。谢谢你啊，小美，你去吧，我不太想吃。你看，我是不是说要拿架子了？就算是个主管夫人，那也是个小职员呢。难道主管亲自给你送饭呀？我给乔家送饭，你有意见吗？自己的工作不会做，就回去学明白了再来上班。对，对不起啊，主管。给夏夏道歉。呃，对对，对不起夏夏，对不起，对不起。你怎么来了？给我的小笨蛋送饭呢。谢谢。自家老公还说谢谢。怎么了？我我我我肚子疼。怎么了？吃坏东西了？嗯，别忘了，就是就是肚子疼。需要去医院吗？不用去医院。就是女人每个月的。背着痛。好，来，你坐。给你。哇，想不到顾主管这么帅，还这么体贴。就是、夏夏，你真的太幸福了。好幸福哦。行啊，你快回去吧。这么不想见我，可是刚给你分开，小强子。我不是不想见你，是在公司呢，大家都看着呢。我看谁敢说什么。好了，现在没人了，来吃点东西。嗯，我的糕好好吃啊！好吃你就多吃点。别急
，起床了，起床了，不要起床了，起床了，哎呀，哎呀。你们都没事做吗？顾顾总，算了，去我的办公室休息。哎，你干什么？这是公司，你能不能收敛一点？我疼自己老婆，法律允许的。我还要上班呢。我让总裁给你放半天假。不会吧？你怎么会有这么大权？哦，我知道了。难道你其实就是？是什么？你其实就是南澳总裁喜欢那个男的。哎，乔夏夏，真想敲开那香囊来看里面都有什么东西。那些人，让他们拿水喝。我海，我们是男人，你干嘛？捏完就走，是不是太不负责任了？我捏我自己老公，天经地义。好了，我喝完了，走吧。哎，去哪儿啊？我妈明天生日，我去商场给她买点礼物。那我陪你一起去。不用，我今天有假，你又没有。好，工作。我不上班也养得起你。谁要你养？我走。江明宇，找人暗中保护着他，别让人欺负。太适合我妈了吧！穿成这样，也想来我们店里买衣服，真是山鸡也像点凤。这里是奢侈品店，买不起，不要乱摸，我怕你摸坏了赔不起。小江，你那个未婚夫长怎么样呀？别提了，没见着。你打算挑件衣服上门拜访吗？哎，张小姐、唐小姐，你们来了。这个贱人怎么在这儿啊？他得罪你了？待会儿看我的。我说你们这儿怎么什么人都能进来？意思是我跟他这种人是一个身价吗？还不让他滚得越远？听到没有？让你滚得越远越好。滚出去！麻烦你给我示范一下。谁给你的胆子，敢这么跟我说话？你凭什么打人、啊？以为自己逛了奢侈品店就能洗去你身上这部穷酸样吗？像你这种爱人眼睛的人，根本不配跟我在同一。我劝你说话注意点分寸。谁允许你走了？把他衣服给我扒了，让他好好出出风头。好。我看你们谁敢！是你，你来的正好。这个女人在蓝澳的奢侈品闹事儿，还打伤我闺蜜，你必须让她给我们道歉。你们也配让我夫人道歉？你打你了。江助理，通知下去，全面终止与张家的合作。是，顾主管。你在开玩笑吧？你一个区区人事主管，怎么有这么大权？就是开玩笑也要有个限度。喂，爸。什么？顾氏与我们全面终止合作，我们要破产了。潇潇，你要救我，我是为了你才。记住
，这就是欺负我夫人的后果。兰奥，也不要狗眼看人低的缘故，你被开除了。回家。怎么可能？他一个人事主管。你在这等我一下，我把车开过来。嗯。夏夏，好久不见。你是云泽哥，好久不见，你长高了。你还是跟以前一样，一样漂亮。哦，明天阿姨生日，请我回去一起吃饭。你也回来吗？他也不请你了。我妈真是的，什么吃饭？明明就是想让我和易云泽相亲，都结婚了。夫人，这位是谁呀、啊？给不介绍一下。夏夏，你你结婚了？啊，对。这是我老公傅怀安，就是我的发小易云泽。好、啊，傅怀安，难道你是南澳的？你们认识啊？啊，不认识，应该是认错了吧？妈，臭丫头，收拾漂亮一点啊！明天回家吃饭啊！我专门请了叶云泽，到时候你好好把他把握住了。妈，妈，我我都已经结婚了，我老公对我挺好的。你才分手几天啊？是不是想糊弄我呀？是真的。我不信，除非你把人给我带回来看看。我倒要看看，是不是比叶云泽还好。夏夏，他结婚几天啊？是不是因为、啊？是不是因为阿离催婚才急忙领证？作为一个普通朋友，你问的是不是太多了？顾先生，不要这么有敌意嘛。哎，明天你也来参加家宴吗？不过夏夏的父母很聪明，应该能辨别。你是不是？那就走着瞧。那个，明天见。你明天真的要去吗？我怕他们会为难你、啊。我们结婚了，去见岳父岳母，天经地义。可是，放心，我相信他们会喜欢我的。去调查一下夏夏父母的喜好。再跟谁聊天？云泽哥，他问我明天要带什么。不许跟别的男人聊天。你别闹，我跟他只是普通朋友。哎，我不聊就是了。这才怪！刚刚在商场，为什么不第一时间通知我？自己可以解决。乔佳佳，如果我不及时出现，你知道是什么后果？什么后果？你在南澳的店和别人大打出手，你又是我的妻子，万一被别有用心的媒体拍到，南澳的股价就会大跌。啊！我我没有想到会造成这么严重的后果。乔夏夏，你把我害惨了，以后再遇到这种事，要第一时间通知我，知道吗？知道了。那现在还有什么办法吗？办法倒是有。什么办法？顾怀，你走这么快干嘛？还有什么办法？亲我一下，我就告诉你。
我生你气来了不可以夫人放心我怎么会委屈你呢你好好休息我先去洗漱了顾华你还没告诉我被记者拍到怎么办放心就算拍到男二也不会让他们发出去还趁机占我便宜想什么呢没想什么如何 挺好的，我去洗澡了。你们真不要脸，这些怎么出去见人啊？啊！什么现场？ 你要干嘛你冷静一点你明天还要去见家长哎大哥不好意思喂经理你等会过来的时候帮我带一身衣服他穿的都是高定西装我妈看到了会不会吓坏别的别的我去给你买一件你等我一下哦哎喂 One, two, ready, go! One, two, ready, go! One, two, ready, go! One, two, ready, go! 我什么大生意没见过走爸爸小顾怎么样走你这死丫头你真结婚了你胆子可真大也不了解人家家庭情况你就把自己给嫁了妈怀安她不是坏人你出去了吃水果吧多大了干什么工作了你爸他今年二十六了在我们公司上班是我的上司上司长辈听你说过啊哦我刚入职两天什么才认识两天就结婚了小顾你给我们家夏夏不合适妈是哪里不合适打住你先别叫我妈你一定下下结婚办婚礼了吗买三金了吗结婚这么草率你把他当什么了妈你闭嘴结婚这么大的事你都不跟我商量你把我们当什么了阿姨好哎呦云泽来
，这是我给你们带的礼物。哎呦，这这花了不少钱吧？一点小心意而已。<笑>哎，这位就是和夏夏闪婚的顾先生吧？怎么空着手来啊？一点礼仪也不讲。嗨，正说这事儿呢。我们家夏夏也不说有多大的排场，可是这也太寒碜了吧？阿姨，别生气。要是夏夏愿意嫁给我的话，我愿意在房产证上写下她的名字。好，好啊，还是云泽好，又有诚意，又知根知底的。这房产证上加名字，我们夏夏以后就有保障了呀。<笑>妈，你别这样，我为你打算，我还错了。你看看你这老公。人又长得好看，又穿得花里胡哨的，那追她的女孩肯定不少。对你还这么敷衍，什么也不给，到时候出轨了，你找谁哭去？哎，小伙子，你找谁呀、啊？这些是我的一些小心意，不过是些首饰而已。我能给夏夏更好的。顾先生，我和夏夏是青梅竹马，我更适合她妈，我知道你喜欢玉，这是我给你买的几块和田暖玉，你看看合不合适？合合适合适。爸，哎，我知道你喜欢收藏一些老物件，这是我特地给你淘的几件明清时候的老物件，您看看以后有什么还喜欢的，再给你买。啊，行，你有心用心了啊。至于这些房产证和商铺，都是我卖给夏夏的，而且上面只署了夏夏的名字。就算以后离婚，我也会净身出户，财产全部归家。哎呦，这好，好啊！<笑>我自己的老婆，我会心疼，不用你操心。我看这顿饭，也没必要留在这儿了吧。叔叔阿姨，我还有事，先走了。哎，云泽，不好意思啊，这礼物就不收了。<笑>哎呀，怀安呐，以后回家呀就别买东买西的了，别浪费钱。妈，妈，你们把夏夏养这么大。这么辛苦，我孝顺你们是应该的。你这样啊，我们就放心了。哦，对了，夏夏的爸爸呀，做菜很好吃的，一会儿让他给你做几个拿手好菜。我这就去。哎，爸，你和妈好好休息，我去给你们露一手。那我也去帮忙。这孩子啊，真不错，真不错。你那些东西是什么时候准备的？还有房产证什么意思？你现在是我老婆了，我就要给你充足的安全感。我的一切都是你。你今天这么闷，我妈现在可能特别喜欢你。那你喜欢我吗？我我饿了，你快做饭。好。夫人这么饿啊，要不
先给你咬两口。上齐了。奶奶，哎呦，臭小子，你怎么不见唐娇啊？人家唐家的电话都打到我这儿来了。奶奶，我都结婚了。什么？这,这么突然？谁家的丫头勾引你的？奶奶，是我先喜欢了她，她很好。再说了，您的孙子是谁都能勾引的吗？您就等着抱重孙子。重孙子？哎，那行，那你明天把他约到老宅来吃顿饭。奶奶，我还没有告诉他我的真实身份。要不，咱们换个普通的住宅吃饭？咱们顾家也没有什么普通住宅呀、啊。哎，那这样吧，那就。把他约到那个我放古董的那个那个公寓去。好。哎，老孙，去把城南那个不用的公寓给我收拾出来。<笑>妈，看把你乐的。要是我说呀，他就是冲着咱们家的家产来的。行了，我自有分寸。我倒是想看看。是哪个丫头还真有这本事？啊啊！石头都坏了，你会修吗？哎，喂，夏夏，你是在洗漱还是在拆家啊？去拿点毛巾。快去啊！哦。别烦你，走乖呀。子然，你不会是故意把手电筒弄坏了吧？你又逗我，你再逗我就不理你了。行了，我赶紧洗漱，明天还要见奶奶呢。夏夏，你欠奶奶吃过不少苦，脾气可能不太好，但是人不坏，你别紧张。嗯。哦，这是姑姑。姑姑好。夏夏。这就是奶奶，奶奶。古凡，奶奶年纪这么大了，你怎么能让她擦瓶子呢？奶奶，你去歇着，我帮你擦。哎、臭丫头，哎，臭丫头，你你这个轻一点，这可是我花了五百万淘回来的宝贝。五百万？哦，奶奶说的是五百万花了豆。那我擦了。哎，轻点。奶奶，我扶您到这边休息，来。哼，小门小户的臭丫头，你懂什么呀？你这么使劲的擦，不怕把老太太这些？什么臭丫头？哎呦，这可是我的宝贝孙媳妇，<笑>他说什么呀，那就是什么呀。妈，这好孩子
你老实跟奶奶说，你是真的跟淮安结婚了，还是他花钱让你演戏，骗奶奶的？嗯，奶奶，这是我们的结婚证，你要是不信啊，就让人去查查真伪。老天有眼呐、啊！要我们家淮安是逃到老婆了。奶奶没事吧？没事，她激动一会儿就冷静。夏家，跟奶奶说说，你是怎么认识淮安的？嗯，我之前被人纠缠，是他救了我。我们家淮安呢，继承了他父亲。英俊帅气的样子，不然怎么能逃到你这么好的老婆呢？淮、啊、安呐，你可要好好的对待夏夏啊！你要是敢做对不起他的事儿，我可饶不了你。放心吧，他跑不了。有你爷爷当年追我的那个肉麻劲儿。<笑>妈，该吃饭呢，我去拿碗筷。那我也去帮忙。你个贱丫头，谁让你在这儿装模作样的呀？你勾引我们淮安，就是想贪图我们顾家。你们顾家有什么值得我图的吗？你，总之，你吃完这顿饭，马上给我滚！你在这里空气都是狼闻的。不好意思，姑姑。我决定要在这里住几天，要不姑姑您搬出去。牙尖嘴利的丫头，我看你就是用见不得人的方式勾引淮安，早晚我会让淮安把你抛弃的。好好好，那我等着他抛弃我。你个贱人，我一定会让淮安跟你离婚的，等着瞧。我这就跟唐娇打电话，让他过来。看你怎么收场！顾环，这什么茶？好香！果然这小门小户的，上不了大排练啊！做漱口水，居然喝到肚子里去了！哈哈哈，笑死人！你怎么说话的？咱们家也是小门小户，哪有这么多规矩？夏夏她爱怎么样，你就怎么样，妈。您就护着他吧，以后谁要跟我儿子介绍这样的呀？我能立马壮士在他面前。哎呀，姑姑，您不会撞死的，因为您这辈子都不可能会有儿子。淮安，你为了这个女人，你怎么跟你姑姑说话的呢？你，一嘴，不想吃饭就滚出去，妈。不吃就不吃，这饭啊，吃不饱胃口。夏夏，别管他，啊，这饭菜还可口吗？挺好吃的呢，多吃点，多吃。行啊，奶奶就爱跟我复习呢。奶奶，您看你老在这儿，我媳妇都不好意思了。好，好，好。夏夏，多吃点啊，多吃点儿才能跟我生重孙女。那万一是重孙女呢？重孙女，奶奶也喜欢。要是长得像夏夏，那多好啊！<笑>你们呐，慢慢吃啊。顾环，你在吗？浴室没有浴巾，你能不能帮我拿一下？顾环，顾环，你怎么在房间里啊？毛春不在这儿。刚才不是跟奶奶说，要生个重孙子吗？哎呦妈！夏夏
fin, phare, frémi. Chacha sa goye. Au carrefour de ta forme. Hoya! Hoya, ni zai ma? Hoya! Ni gani xia zao? Tang xia jie ma fen jiu dao la. Ta zemo lai la? Tang xia jie shi. 可能你还不知道吧，唐小姐啊，本来就是淮安的正经未婚妻，哈，比你这种野鸡啊，强多了。说什么？嗯、别在这胡说。我说错了吗？唐小姐本来就是老爷子给你定的未婚妻，乔夏夏，不过就是一个小三而已。顾环，他说的是不是真的？你有未婚妻？不是，小乔，你,你别说了，我不想听。顾怀安，你个大骗子！小乔，我还不信，这次还离不了婚。喂，喂，又是你们两个人。算了，马上就要见到我未婚夫了，不跟你们两个蠢货计较。夏夏，夏夏，夏夏，夏夏，夏夏，夏夏。姑姑啊，你不是说顾怀安在里面吗？他人呢？刚刚下去了呀。不是还撞到你了吗？那个人是顾华安，他他结婚了。你怕什么呀？他只是个小职员，淮安连自己的真实身份都没有告诉他。放心，他迟早啊会被甩的。可我说的是，这妻子先把婚姻离了，我迟早能知道顾华安是我的。你别再打过来了，去找你的未婚妻吧。夏夏，你怎么了？云泽哥，你有什么事吗？今晚你有事吗？我想邀请你去参加一个商业酒会。嗯，要是你不方便就算了。可以的，云泽哥，反正。我也无处可去了。你在哪儿？我马上来接你。春来退后无法再迁就，唯求分手你都不接受。又转头错说一生尽，甜言浓尽下位怎善后？唯恐太迟。佳佳，你怎么能和他在一块儿？跟我回去。顾怀，你放开我！只允许你有未婚妻，就不允许我和别人参加酒会了。乔夏夏，在你还没有解决你的未婚妻之前，你就不要走了。帮我准备一下，我要参加今晚的酒会。哎，孙总，夏夏，你一个人可以吗？我去见几个人。放心吧，云泽哥，我又不是小孩子了。你看我这包怎么样？真好看，谁送你的呀？这个贱人怎么出现在这儿啊？他就是强奸你未婚夫的小三儿。走，我们去教训他。喂、哎，你干什么呀？怎么不长眼睛了？无聊。哎，站住！怎么，中二人就想走是吗？都不知道道个歉，果然是小三儿，没教养的东西。你说谁是小三儿？啊，夏夏，不好意思啊，我不是有意把你抢我未婚夫的事情告诉云云的。我看你是疯了吧
，我根本就不认识你的未婚夫。娇娇，你跟他废什么话呀？贱，这就是你的下场。不是水啊，听说是小生。长相妖里妖气的，故意把衣服弄湿，还是想叫金龟婿吧？你在干什么？华、啊，你来了，你真是的，怎么不告诉大家我身份呀？害我找你找不着你。你在说什么？他明明是我老公。你走开，他明明就是我的未婚夫，你不过就是个小三而已。不华，原来你的未婚妻就是他。佳佳，不是这样的，我从来没有承认过他。我爱的人只有你。得了吧，华，你要是真的爱他，会连真实身份都隐瞒他？真实身份，唐娇，我今天就告诉你，让你死心。华安根本就不是什么人事主管，他是拿我的总裁。我操，他就是拿我的总裁呀！你现在知道了吧？他娶你不过就是玩玩而已，不然怎么会跟你说谎呢？夏夏，不是这样的。我呸！不过是顾总养的一条狗而已，你还不赶紧滚出去？身上一股怒气，心死。贺小姐，我看垃圾的是你吧？你，顾华阳的夫人，你也敢动？顾总。那不是，江助理，通知下去，全面终止与贺家的一切合作。顾总，不能终止合作呀！我们已经合作了这么多年，一直都很愉快的呀。不只是南澳，南澳旗下的所有公司也全面终止合作。是，总裁，把垃圾桶拿过来。记住，我顾华安的夫人，不是什么阿猫阿狗都能欺负的。至于唐小姐，警告唐家，让他们管好自家的人。我们走。顾华安，谢谢你为我出头，但是你欺骗了我，我还是不能原谅。夏夏，娇娇，我都是为了你出气，你不能不管我。滚，没用东西，别让我看到你。夏夏，你听我说，我这么做都是为了你考虑。为了我考虑？我那么相信你，你却把我当傻子一样欺骗，还说是为了我。那是因为你是为顾海。再也不想看到你。我好想你，不敢拿给你，好愿意。为什么失眠的声音变得好？顾怀应该走了吧？沉默的场景，做你的代替，陪我等雨停。顾寒，你怎么还没走啊？寒，你怎么样？我发烧了，我去跟叫医生。我不走，我不先扶你进去。寂寞的滋味，一个人沉思，一个人擦泪，一个人好累。夏夏，你别闹，你都生病了。夏夏，你快放开我！听我解释。那你快说，说完我要睡觉。不是故意隐瞒你，你还记得我们领证那天说的话吗？说不想和南王走在纸上关系。难难道你是因为这个？对，我怕你知道真相之后，就会离开我。那唐娇是怎么回事？他是个无关紧要的人
，你骗人！大明明是你的未婚妻，你这是在吃醋吗？我才没有。遇见你之前，我就想取消这门联谊。遇到你之后，更加坚定了这个想法。为什么？因为我第一眼看见你，就想娶你。顾怀，你这个人真的是……那看你表现。好的，夫人，我不会花点心思。If I could. 你看我干嘛？我看自己老婆，不行吗？我去上班了。没、嗯、没事。顾怀安这个狗男人，昨天居然折腾了我一夜。不舒服，我给你放一天假。你别胡说，我才没有不舒服。我走了。哎，等等。这个男人也太有安全感了吧！你坐不下来，这样被人看到多不好。没事儿，现在他们都开早会去，不让吃了。我也太冲香香了吧！那个，我不是说你不是你，早会就不参加了。我们等，我们等，我们等。顾凡，你把我的名声全毁了！不这样，他们怎么能知道你是我的人？听话，好好在这休息。好。才一个晚上，他们居然和好了。乔夏夏这个贱人，到底给黄安灌了什么迷魂汤？黄安，这个文件我有些问题没搞明白，黄安你帮我看看好不好？唐小姐，夫人正在休息，麻烦你小心点声音。你要是有什么不懂的，可以先问我。问你？你算什么东西啊？黄安，这个报告我明天就要汇报。唐娇，公司请你来是让你做事的，做不了就滚回你们唐家去。哎呀，环安，人家才刚入南澳，还不想快点上手帮你吗？嗯，我回来我走了。没事，一会儿就不吵了。你这个装模作样的女人，别骂我淮安哥。唐小姐，五林烤肉这么多，不冷啊？我记得我上次见肉露这么多的女人，还是在……而且我抱我老公，你凭什么让我滚？钱小夏，你什么时候看的？上学的时候，他们都看，我就只看了一眼。以后，只允许你看老毕一个人。那边走开！这是要抱你抱你干什么呀？没家教的东西！老公，你让不让我抱？我不让你抱，让谁抱啊？黄安，他跟我有什么好货色？天天就想着勾引你，他根本就不配你。就你配？只可惜，淮安他要你。你看我不撕碎你的脸！干什么呀，唐小姐，请自重。唐娇，我夫人说的没错，我就是不要你。还我那么喜欢你，你怎么能这么对我？唐娇，我最后一次警告你，不想让你们家破产，就好好待着，别惹事出去。
，乔夏夏，你个贱人，我一定要你身败名裂！乔夏夏，你个贱人，也不看自己什么身份，居然敢勾引我一位婚夫啊！他不是结婚吗？你别太过分了，他已经跟我解释清楚了，是你一直在纠缠他。不是吗？所以你是承认和我的未婚夫有一腿？原来是真的，乔笑笑结婚了还勾引总裁，昨晚还睡了。我就说嘛，他这个红妹长相，看着就不是什么正经货色。谁想三啊？那肯定是因为钱喽，因为钱和总裁勾搭上了。他这种小门小户的，拿什么和唐小姐比？就是总裁啊，就是吞食新鲜，玩完之后就把他抛弃了。你们闭嘴吧，说话也不过过脑子。南澳雇你们来就是让你们在这嚼舌根的。怎么，你有脸做？不让人说呀？你看看你长得什么样子呀？穿的也一般，长得也丑，知不知道他看上你什么？这么没教养。你爸妈平常没教你少嚼舌根啊！你个牙尖嘴利的贱人，打我你还不配！在干什么？我管，我就说乔笑笑出轨总裁了吧？我觉得他肯定丢脸了，他就打我。我夫人打你是你的良心。他出轨了。什么时候轮到你在这大呼小叫了？乔笑笑不是出轨总裁吗？顾主管还相信他？就是。正好大家都在，我宣布个事儿。前几天，南澳的总裁已经离开公司了。什么？什么？怎么可能啊？顾主管就是南澳的总裁，咱们集团的一把手。怎么可能？大家快看，官网退休总裁照片，顾主管真的是我们总裁。那是真的，哇！我乔夏夏不是，我承认。你们都听好了，乔夏夏没有出轨，她是我顾安认定的妻子，也是南澳的总裁夫人。怀安，你对她认真的，你一定是骗我，对不对？你连身份都没有告诉她。唐小姐。我们没有任何关系。我对夏夏隐瞒身份，是怕她离开我。请你以后不要再说让她误会了。不可能，我不相信。你只要跟她离婚，我可以不追究她。男人有需求很正常，如果你需要，我也可以。闭嘴，请你自重。为什么？他到底做了什么？我哪里比不上他？夏夏她什么都不需要做，她只需要待在我身边，让我惩罚就可以。看到了吗？夏夏是我最重要的人，而你对我来说什么都不是，这就是你们的差别。你这个贱人，我让你跪一环，我打死！环，别这么叫我，给夏夏道歉。我凭什么给他道歉？要不是他勾引你，你就根本不会娶她。你再这么没教养，我不介意让你爷爷来教训你。滚！不想再见到你。张助理，通知下去，以后整个南澳都不准唐家进入。好的，总裁。夏夏，夏夏，夏对不起啊。两位，你们已经被开除了，去财务结算一下工资吧。江特助。我们不过就是说了几句小三嘛，对呀、啊，随便说一下。各位小姐，如果你以后想在 A 城找到工作的话，我劝你注意一些仁慈，拿了钱赶紧滚。得罪谁不好，得罪夫人，活该。那你报仇了，我们回家吧。老公，今天晚上想吃什么？嗯。不要脸！姑姑，那个乔夏实在过分，她不仅霸着淮安不放，甚至她还打算……还打算什么？
他挑唆奶奶，让他做孤侠女主人，说姑姑你心胸狭隘，不适合待在顾家。这个贱女人，果然是冲着我们顾家的家产来的，她还想赶我走。姑姑，这个女人刚结婚就要掌顾家之权，日后怎能容你啊？姑姑，我们我们该怎么办呀？别着急，我有的是办法收拾她。贱人，我一定要把你从顾家弄走，还只能属于我。醒了。你看我干嘛？因为夫人长得好看呢。喂，姑姑，什么事？对了，淮安，你什么时候有空啊？你老在吃个饭吧。唐骄傲，他知道错了，他呀想当面给你道个歉。不用了，让他走。哎，你就别闹脾气啦。咱们两家呀，毕竟是世家，这样闹下去啊，你奶奶脸上也挂不住呀。知道了。怎么了？明天跟我回一趟老宅，别担心，我会保护好你。好，我相信你。真是阴魂不散。夫人放心。我会保护好你，你别管，今晚我大开杀戒。好，为父做你的后盾。乔夏夏一来，真烦人。姑姑，你可得帮我出气。这人啊，有的人一旦出现，那空气啊都臭的要死。就是，要不姑姑，你搬到外星球去住吧。省得地球的味道把你给熏晕了。夏夏，你怎么能这么说姑姑呢？唐娇，我好像说过不想再看见你，听不懂吗？人是我邀请的，难道我现在邀请人还要经过你的同意吗？哎，对了，唐娇，我跟你说个有趣的事情。今天下午我去逛街啊。看到两条狗，一条呢是价值上百万的松狮裙，另外一条啊是土狗，又脏又臭。你别说，那土狗身上穿的衣服啊，跟夏夏的特别像。早知道夏夏今天晚上要来啊，我就给他买回来了。<笑>姑姑啊，你别这么说。唐娇，要不我改天带你去看看那条土狗。算了算了，不要去了。如果真的想看那条土狗的话，直接看夏夏不就好了？<笑>姑姑，你既然这么喜欢当狗，要当你就去当好了。如果你喜欢我身上这件衣服的话，那我下次可以多买几。你这个贱人，夏夏，你找死吗你？姑姑，尊老爱幼。你爱我又我敬你老，不然大家都是人，我凭什么让着你？唐娇，跟我出来。华安，你要和我说什么？你别在我身上浪费时间了，我不喜欢你，而且我已经结婚了，以后这里你也不要来了，我夫人看到会伤心。你要见姑姑，可以约她出去。是不是那个贱人和你说了什么？淮安，如果不是他，和你结婚的应该是我。别痴心妄想了。还有，你别总一口一个贱人。你在教养喂狗了吗？黄昏的时候，空气都变得轻松。你看我被拒绝，你满意了？唐小姐，你也太看得起你自己了。你怎么样，和我一毛钱关系都没有。乔夏夏，你觉得你自己配得上淮安吗？怎么没完没了的，烦死了！不管配不配得上，我都已经是顾夫人了，所以你别没事去勾引别人的老公。你就这么喜欢善感人的小三啊？明明你才是勾引我们的小三，如果不是你勾引他，我们已经结婚了。
。我再说一次，我从来没想过要娶你。婉安，她一个只会靠男人的女人，你为什么维护她？我劝你最好跟我夫人道歉。是，是她先把我小三的，我为什么道歉？把手拿开。婉安，我我警告你，如果你再让我夫人不高兴，那你们唐家也别想好了。不好好吃饭，怎么过来了？吃醋了？才没有，你这样会不会对两家关系不好啊？没有人能欺负我，除了我。你也不能欺负我，你要是敢欺负我，可就回去给我推板去。我只在床上欺负你。不要脸。这个该死的乔笑笑，这可是我的新裙子啊！姑姑，没事吧？这个乔笑笑欺人太甚，仗着皇安宠她，还真把自己当这个家女主人了。如果乔笑笑再待下去，姑姑你可怎么办呀？如果我嫁给皇安，我肯定会好好对姑姑的。一个新入门的媳妇儿，还真把自己当女主人了。哼，我不会放过她的。嗯，姑姑，我永远支持你。你想嫁给皇安吗？嗯，可是华安已经结婚了。我今天晚上就想办法让你留下，然后。可华安不愿碰我怎么办呀？你放心吧，这男人啊，表面看上去很正直，女人只要脱光衣服爬上他的床，他都不会拒绝的。哼，到时候啊，我再给他用点药。这生米煮成熟饭，让他感觉到你的好啊，他绝对会抛弃那个贱人的。谢谢姑姑，我给谢姐加点菜。看着你们俩感情那么好，奶奶我就放心了。给你们一年的时间，一定要给我生个重孙子出来。你就放心吧，奶奶，明年肯定让您报上。走，好了，你们年轻人慢慢吃啊，先歇会儿啊。走。哎华、啊，我想吃你面前那个菜，可以给我夹一下吗？不会用筷子就别吃了。华、啊，你别一直给夏夏夹菜呀、啊，你也多吃点。给我换一副碗筷。这都吃不完了，老公在吗？来，我帮你吃。华安，之前的事情是我不对，喝了这杯酒就当我道歉了。华安，你好久没有和姑姑喝酒了，来，我们喝一个。是华，喝这些的。唐家，你怎么在我们房间？滚出去！华，我爱你，你你要了我吧。滚开！华，华安，你。夏夏。华安，你滚蛋！
是。张宇，帮我叫我起来。曹夏夏，淮安已经跟唐娇发生关系了。你要是失去的话，就跟他早点离婚。你从上到下就充斥着两个字：廉价。你和唐娇两个人，一个是百天鹅，一个是丑小鸭，根本没有对比性。顾淮安既然那么爱他，那为什么不娶她？说白了就是不爱。姑姑啊，当淮安可厉害了，他都弄疼我了，说我比那个乔夏夏厉害多了，说乔夏夏在床上像条死鱼一样。堂堂的豪门大小姐，就是这样作践自己，知三当三。你们豪门大家族就是这样的教养吗？真是让人恶心。社长，不会，你就那么不喜欢我？跟我在一起是不是特别没意思？你什么意思啊？就是字面的意思啊！你和唐娇睡一起了。社长，不是你污蔑我。你们这是吵什么呀？吵！嗯、这是受受伤了是怎么回事啊？姑姑。我平时是不是对你太仁慈了？联合外人跟我一起下药，要不然想要我的命怎么办？我怎么会要你的命呢？我无非啊，就是在里面下点安神的药。小少爷，都都是是顾小姐给我的，跟我没关系，求你饶了我吧。你还有什么想说的？顾凤兰呢、啊？你是要气死我呀你！唐小姐。你一个未出阁的姑娘，要知廉耻。罢了，你们年轻人的事儿啊，你们自己解决吧。淮安，你不用给我面子。张助理，切断和唐家所有的商业往来。淮安，我错了，你不能这样。送他回家，请吧，唐小姐。姑姑，你也回乡下待一段时间。我不走，凭什么呀？妈，你说句话呀！你个贱人，都是你害的！要不是你在唐娇面前说我的坏话，我怎么会这么做呢？你就是个扫把星！够了！你在说什么？我什么时候赶你走了？敢做不敢当是吧？你在唐娇面前说要赶我出去。还在老太太面前挑唆我，你要当顾家的女主人，怎么现在不敢承认呢？说你为什么总是针对我？原来是有人在挑唆。你是顾淮安的姑姑，也就是我的姑姑，我怎么可能会挑唆奶奶赶你呢？就算我可以，奶奶也是不会同意的。你要是不相信，就去和他当面对质。没想到唐家这辈人的心机呀、啊，也是太深了。凤兰，淮安说的没错，你呀、啊，就到乡下好好的反省反省你自己吧。夏夏，你走开，别跟着我。我走哪儿去啊？你爱走哪儿走哪儿去。世界这么大，你干嘛非要跟着我？能不能？要是打你，看你怎么办！你受委屈了。你干嘛？我没有碰他，真的没有。我都看到你和他躺在一张床上，他还坐到你身上。要是我和别的男人躺在一起，那你会不会？不许你提别的男人。你说那么多话，为了让自己清醒好了。请住手。为了你，我宁愿什么？你果然没有类似的牛，只有更坏的地。
你躲什么？你上去，我要换衣服了。你换你的，我看我的。不要脸。秦道，不亲了。你多久没刮胡子了？扎的我好疼。嗯，刮胡子。你为什么不自己刮？你要是不刮的话，那我就我去去。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这么会刮？以前给谁刮过？没有啊，没吃过猪肉，还没见过猪跑。那我现在要吃猪肉。你怎么脱我衣服？啊？你可结束。喂，林泽哥，同学会。啊，好吧，那晚点见啊。嗯，我今天就不陪你吃饭了，我晚上要出去一下。哎，你能有什么事？我去参加同学会啊。同学会？那那个叶云泽是不是也参加？他是班长，他当然要参加了。那你带我去。你去？你的身份不太合适。你也不许去，我为什么不能去？我每年都会参加的。你去见那个叶云泽，我不放心。你有什么好不放心的？我们虽然结婚了，但是我也有自己的社交，你不能干涉。星星，你说的是真的呀？乔夏夏真的找了个老男人结婚？不会是小三儿吧？他那种人，为了钱什么事做不出来啊？我们家曹阳当初就是因为没钱被他嫌弃。哎，夏夏，你来啦！医生你结了婚啦，怎么没有带老公一起来呢？抛弃了曹阳那么优秀的男人，找了个年纪大的，嫌丢人呗。你别在这儿，别过来，我嫌你脏。哎，星星，你男朋友怎么没来呀、啊？他听说我和乔夏夏是同学，说恶心，说什么都不来。早知道今天乔夏夏要来呀、啊，我也就不来，晦气。星星，你就是那个曹阳上赶着要当上门女婿的李星星。什么上门女婿啊？你胡说什么？你自己为了钱抛弃了曹阳哥的老男人，现在还诋毁他。哎，夏夏，我有点好奇，老男人。能满足你吗？大家都是同学，请你说话注意点分寸。哎呀，星星，你这包是新款啊，听说国内都没上市呢。是啊，这个包可是我托曹阳从国外给我带回来的。哎，夏夏，你背上爱马仕包啦，看来甩了星星的男朋友过得不错嘛。这一看就是个假包，曹夏夏。你说你背一个假包就算了，关键是你还背一个全球限量款的假包。你这不是上赶着在我们团购的吗？这是我老公送给我的。你凭什么说是假的？这个包啊，全球限量就两个，一个在 A 城的首相夫人那，另一个是在 A 城的南澳总裁手里。你不会就是南澳总裁的夫人吧？我老公就是南澳的总裁顾怀安，他他老公是顾怀安，乔夏夏，你在做什么春秋白日梦啊？你什么意思啊？我知道啊，我可是在南澳上班的，可是远远见过总裁夫人一面，她比你漂亮多了。乔夏夏，你一个被曹阳抛弃的二手货
，你撒泡尿照照镜子看看。顾环，有人欺负你老婆。你在哪？我在西二酒店。顾环啊，你是南澳的总裁吧？是。我是你老婆，也就是南澳的总裁夫人，对不对？对。我想要开除欺负我的人，可以吗？可以。我要开除李欣欣。乔夏夏，你演的倒是挺像呀。没想到你还有当孝心的天赋，笑死我了！李欣欣小姐，你被云端开除了，从今天开始全行业封杀 ，A 城所有和云端有关系的公司都不会聘用你。这，你干了什么？你不会勾搭上了南老江特助吧？李欣欣。你要干什么，班长？你怎么也替这个贱人说话？你不会也看上这个贱人了吧？你嘴巴给我放干净点。没事吧？离我老婆远点。我老婆脸上的水谁泼的？果然是贱货，什么男人都勾搭。这位先生。我劝你离这个女人远一点，她可是有老公的，别惹得一身骚啊！你哪位啊？跟个孔雀似的，要开屏吗？我这可是著名设计师限量版新款，你给我道歉，不然我让你们家从这个世界上消失。好，是吗？那你想让我们顾家怎么从世界上消失？顾家，不会真的是顾怀安吧？我是夏夏，你真是总裁夫人啊！对不起啊，我这件事跟你开玩笑的。江助理，把他丢出去，让李佳从 A 城消失。是总裁，李小姐，请吧。夏夏，送你束花。不好意思啊，刚才本来只是想让大家坐下来好好聊聊天的，没曾想发生这种事情。这样吧，我单独请你吃饭，我找你一下，好不好？干嘛？顾环，你干嘛？你是不是喜欢那个叶云泽？你在胡说什么？乔夏夏，记住你自己的身份。你你想干嘛？我话很过敏，不行吗？顾环，你不会觉得我喜欢云泽哥吧？这么想的话，云泽哥好像还挺帅的。要是我单身的话，我肯定会……肯定会怎样？肯定会嫁给顾凡安呀！你吃醋了吧？我吃什么醋？以后不许见他，听到没？你还说你没吃醋？不过你这个样子还挺可爱的。回家。怎么了？都怪你，走得太快，脚崴了。来。嗯、干什么？这么多人看着呢。对自己老，合法，看你看吧。春天到了，看来我也该谈个恋爱了。哦，你轻一点儿。别动。可是真的很疼，小娇气，轻点啊！我崴脚怪谁？还不是因为你乱吃醋。哦，怪我，怪我。
我给你留个钱吧。嗯，你再重一点，好舒服啊！你可以去开个按摩店了，当个头号技师。嗯、<笑>我还你干嘛？你刚刚叫我什么？嗯，快起来！你再说一次。顾怀安。不对，你今晚要是说不对，我就一直这样不起来。怀安，怀安，行了吧？谢谢。你生个宝宝吧。谁要和你生宝宝？哎，陈夏夏，你现在过得不错，咱们找个地方叙叙旧。滚开，好狗不挡道。夏夏，我知道错了，听说顾总给了你十套房，咱们重新开始吧。你有病就去治。别青天白日的出来吓人！你个贱人！要不是因为你，我能这么惨？你给我钱！我要钱！你给我一百万！你惨和我有什么关系？你要钱是吧？一分没有。你不给是吧？那我就去你家闹！我让你爸妈，我让你亲戚全都知道你是个出轨的贱人，你是个给钱就能买的拖鞋！无耻！我老公不会放过你的，大家都得看看啊！这个水晶洋花，给钱什么就能买的贱人，都得看看，就是他。这小姑娘看起来不像那种人呀。现在的姑娘哪有脚踏实地的？你看她那狐狸精的样子，说不定勾引了不少男人呢。怎么样？给钱吧。你放开我！有钱，我找死你！吴广。他找我要一百万，不然就找我爸妈麻烦。一百万，江明宇，给他。看看，他是顾总大方。另一条腿也打断，这一百万就当给他的医药费。我不要，不要，这钱我不要。没事吧？没事。为什么没有第一时间通知我？嗯，这不是没有反应过来吗？对不起，是我没有保护好你。嗯，你就是没有保护好我，我要罚你。罚我？嗯，不行。这次就放过你，下次不杀。嗯，舒服吧？嗯。顾怀安，我想跟你商量个事情。辞职不行。你怎么知道我要说什么？是不是有读心术？你就差把“辞职”两个字写在你的小脸上了。为什么要辞职啊？今天曹阳来我们公司楼下骚扰我，肯定会被同事们议论的。这对南奥的声誉不好，你就让我辞职吧。嗯，草莓味儿的还不错，但是辞职。为什么？为什么？的你怎么了？来大姨夫了？木、嗯、木是谁？哪个野男人？啊？木、嗯、木是我养的一只猫啊。我十岁的时候，他为了救我，被那辆车给撞死了。我昨天晚上好像还梦到他了。嗯
你怎么知道呢？哦、oh, ，你该不会是吃醋了吧？哎，赶紧吃饭，吃完饭陪我去趟公司。不去，我都辞职了，还去公司干嘛？你真要辞职啊？是的，我不想被人议论。不想搞办公室恋情，成为他们口中说的靠男人的女人。好吧。啊！进来。您好，我是过来面试的。呀，面试的事情，好说，好说啊。进来。乔夏夏，是个好名字，跟别人一样优美。请您自重，你要是再这样动手动脚，你怪不客气。呦呦呦呦呦呦呦，你穿成这样来面试。不就是为了勾引男人吗？装什么矜持啊！你要是想面试成功的话，我给你个机会，伺候我啊！来吧，啊！哦哦哦、没有机会是爱要谁要、哦，老娘还不稀罕了。阿、啊、俊，我让你这一生找不到工作。哦哦哦、有你这种死猪头在公司，不来也罢。看到你就恶心。你给我等着！总裁，保镖说夫人面试已经出来了，不过好像不是特别开心。去查一下怎么回事。好的。喂，顾总，夫人在楼下。怎么走到这儿来了？难道我越来越离不开顾凡了？夏夏，你怎么来了？我就是随便逛逛，我现在就回去。晚上你自己回去报安全，先去我办公室，等我忙完咱们一块儿。总裁，夫人。总裁，查到了，夫人在面试的时候被爷爷的经理调戏了。以低于市场百分之五十的价格收购女士，开除那个经理。如果他们不同意，就让他。好的，总裁。我是不是打扰你工作了？我还是先回家吧。哎，就这一会儿都等不了啊！我你干嘛？这是在公司啊？我。喂，请问是乔夏夏女士吗？是我。乔小姐，您之前来我们公司面试受到骚扰，此事我们非常抱歉。那个人已经被我们开除了，真的吗？另外，你已经通过了我们公司的面试，您可以随时入职。真的吗？太好了，谢谢你！我我拿到了爷爷的 offer， 太棒了！对对，我夫人永远是最棒的。奶奶，你知不知道我们公司前两天被收购了？换大老板了，当然，听说新来的老板可帅了，好不拿手。只要娜娜女士说了，没有男人能逃得出你的手掌心。哼，哪个实习生你笑什么？难不成你想跟我抢帅哥？我可不感兴趣，老板再帅，没有我老公帅。那就吹吧，你
长这么普通，还想嫁给大帅哥啊？我看你老公啊，应该是一个大龄油腻男。肖老板来了。喂，这位就是爷爷的新总裁，顾怀安，顾总。新总裁好帅，看到没？这种基本帅哥比那个油腻老公好看多了吧？他俩。差不多吧，你还嘴硬呢？我们聊什么呢？顾总，这个曹夏夏说她老公长得比你好看多了，你说可不可笑？我看啊，她老公就是个大龄油腻男。她老公啊？乔小姐长得这么好看，有个帅气老公也很正常。大龙妈居然还夸她，不会是看上她了吧？顾总说的对，夏夏，对不起啊，刚才是我误会你了。哎呀，你也疼我了。顾总，你怎么都不扶人家一下？我结婚了，夫人不希望我身上有其他女人的味道，况且你身上的香水味太浓。顾怀安，你什么时候收购的 E A？ 我怎么不知道？你怎么不回我消息？你们刚才看到没有？娜娜去顾总办公室给他送午饭去了。哪有那么会聊？刚才肯定找家不送。娜娜怎么样啊？顾总是不是被你迷死了？迷死个鬼！不懂风情的男人。说话那么难听，那当然了，男人不都一个样？我呢，我只不过是随便聊了他一句，他就约我今天晚上出去，还说他老婆就是个黄脸婆。乔夏夏，你干嘛？你不会是嫉妒了吧？那可不，像他这种普通人啊，他一辈子也约不上顾总啊。约已婚男人有什么好骄傲的？至少我这辈子都不会勾引已婚男人。呸！你装什么清高啊？我看你是想惦记惦记不上吧？行了，顾总叫你去他办公室一趟。不过呢，作为新人，我好心提醒你一句，顾总现在脸色特别不好，你呀、啊，小心被他骂死。怎么了？见到我不开心啊？别碰我！怎么了？你还叫我进来干什么？你怎么不去跟你的新欢娜娜过去啊？你今晚不是还约她一起约会吗？约她？在你眼里，你老公就是这样的人？那他给你送饭怎么说？他跟你办公室待这么久，我当然是骂他了。基于自己老板，我可不能要。小素金，你还有什么想问的？嗯、啊，你什么时候收过的 E A？ 在你面试之后。你跟踪我？傻瓜，我是保护你。我不行，现在还在公司。那夫人，打算什么时候给我名分？这样的话，就不会有人骚扰我了。不行，现在还不能公开关系，不然。我辞职就没有意义了。行，丁夫人，你没挨骂？我为什么要挨骂？我可不像有些人那么欠骂。哼，该死，总裁不会真看上这个贱人了吧？不行，我必须把他赶走。乔夏夏，这马上要开会了，你表格弄好了没有？拿给我审核一下。干嘛？实习期还没过就这么嚣张啊？到时候你的实习审核表，我可不给你签字。行，给你签。
，近日，看我这次不整死你！乔夏夏，你做的报表呢？进吗？乔夏夏，你简直就是个废物！我们公司的成本报价明明是一个亿，你为什么把它写成了一千万？经理，我明明写的是一个亿。夏夏，你这也太不小心了吧！这么重要的数据都能搞错，这要是真签了合同，公司只能自己赔九千万的差价喽。乔夏夏，你这个废物！我们公司不养你这种饭桶，你马上给我离职走人，给我滚蛋！经理，我没有。娜娜，是你搞的鬼，对不对？没有啊，我们大家都是同事，我怎么可能害你啊？你到底有没有做手脚？看看监控不就知道了。娜娜，这到底是怎么回事？经理，娜娜是顾总的人，今天顾总还约她去办公室聊了好久，晚上还约她出去呢。这个，那个，这个监控呢就不用调了。娜娜的人品，我是信得过的。经理，这件事明明就是娜娜做的，你为什么还要偏袒她？你给我坐下，乔夏夏，我知道你气不过，但是这也没办法呀。你跟娜娜，一个是普通的小职员，一个是即将成为总裁夫人的潜力股，换做是你，你会怎么做？行了，你去办理离职吧，我都给你一个月的工资，你看怎么样？不怎么样。就凭你，你想当总裁夫人？我老公可不是什么人都看得上的。<笑>乔夏夏，听你这语气，好像你才是总裁夫人似的。没错，我就是总裁夫人。你天天撩的顾总、顾怀安。就是我老公，<笑>这乔夏夏不会是受不了离职的打击疯了吧？顾总又帅又有钱，怎么会看上他呀？就是，你说顾总是你老公，你有没有证据？我就是证据。夏夏说的没错，他就是爷爷的总裁夫人，你们谁有意见？我的妈呀，乔夏夏真的是总裁夫人。江助理，去把办公室的监控调过来。是。上次我就警告过你，别打歪心思。这次竟然把注意打到我老婆身上。我我我错了，夏夏夏夏，你看在我们是同事一场的份上，就要原谅我这次吧。同事一场你就这么对我，要是原谅你，你不知道还要害多少人。你被开除了，从今以后 ，A 城所有的企业都不会录用你。我劝你啊，还是赶紧离开 A 城。顾总啊，我不知道乔夏夏她是您的老婆，我要是知道的话，没什么好说的，因为容不下你这种势力领导。收拾东西，去基层吧。是。你怎么突然过来了？是不是有千里眼？因为我随时都在关注你啊，不像你一个小妹良心人，心里只有工作。我才没有。夫人，怎么忽然舍得给我一份、啊？你还好意思说？都怪你招蜂引蝶。我要是再不宣告主权，那些人都要骑我头上去了。现在我帮你出气了，满意吗？你满意那夫人是不是该奖励我一下？奖励？那我回去给你做饭吃，可以了吧？要是能亲在嘴巴上，我会更开心。顾环，你你不要太过分了。好，好，多听夫人。顾怀安，他为什么对我这么好？你是我的妻子。谁都不能欺负你，只有我可以。你还说你
我没有读心术。好啊，先去逛街买点东西。等我开完会，继续见你。小偷。到底是怎么回事啊？生日快乐，祝你生日快乐。夏夏，生日快乐！顾环，坏蛋，我快被你吓死了！对不起，以后不会再让你担心手帕。夏夏，你把眼睛闭上。你好了没？好了。夏夏，你愿意嫁给我，让我宠你一生一世你这是干什么？我们不是已经结婚了吗？那不一样。以前对你隐瞒身份，不是我的本意。现在我以顾氏总裁的身份，正式向你求婚。你愿意嫁给我，成为顾氏的女主人吗？淮安，可真是浪漫啊！你现在撩妹技术越来越熟练了。云山，不是你，是我，我回来了，好久不见。淮安，他是谁？他，我来跟他说吧。自我介绍一下，我叫云山，是淮安的青梅竹马。我这次回来，为的是光明正大的和你竞争。云山，你闭嘴！这位小姐，请你正常一点。青梅竹马又怎样？就已经是过去式了。她现在是我老公，是有妇之夫。结了婚又怎样？不能离婚吗？你信不信？我现在就能让淮安立刻停止跟你结婚。你以为我会相信你的鬼话？淮、啊、安，我不想看到他，请他离开。顾淮安，你可别忘了我的秘密微店。小霞，对不起。一切。你为什么要听他的话？你到底有什么用的？小姐，这件事以后我会跟你解释。你别碰我！我说，我对你很失望。谢谢。这么久没见，你就不打算跟我叙叙旧吗？也太冷漠了吧。云山，你到底想干什么？我想干什么？难道你还不清楚？我想要的，一直都是你的心。滚，云山！十年前你救过我一命，我答应帮你做三件事。刚才是第一件，其他两件是什么？剩下两件，我还没想好。那你慢慢想，想好之前，别来找我。夏夏，云泽哥，你怎么在这儿？夏夏。生日快乐！谢谢。可以陪我一起吃顿饭吗？还是你要回家陪你老公？他现在恐怕用不着我陪了。走吧。帮我办件事，成了分你五十万。夏夏，你刚才说的那句话是什么意思？云泽哥，你们男人
都会对青梅竹马有好感吗？顾怀安的青梅竹马来找你了。嗯，你觉得顾怀安会喜欢他吗？这个我也不好说，毕竟我就挺喜欢我的青梅竹马的。啊，云泽哥，你别开玩笑了。夏夏，我不是开玩笑，我喜欢你，我一直喜欢你。之前我听说你有男朋友了，我就没敢打扰你。后来我听说你分手了，我以为我的机会来了，可可谁想到？你竟然结婚了！嗯，谢谢你，云子哥，我一直把你当哥哥。云子哥，你会遇见更好的人。对不起。爱情是粗茶，一触碰就放不下。夏夏，我马上就要去国外定居了，你给我个拥抱吗？云子哥，我我觉得我们俩可以一起走下去，我觉得。天色也不早了，我送你回家吧。好。请问您一直和自己的青梅竹马保持着不正当关系吗？郭太太，请问您现在什么感受？您为什么要给顾总戴绿帽子？滚！郭太太，请问您和他是酒后一夜情吗？太太。顾总，请问您和你太太是双向出轨吗？还是自己玩自己的呀？请你回答一下我们。回桌子吗？滚出去！今天的事儿，你们谁要是敢乱二气，南澳将不计一切代价弄死你们！还不快滚！啊、别叫我，佳佳，你先别急，事情肯定会顺利处理。我们之间肯定没发生过什么。我不要。顾怀安，我今天来找夏夏是为了向她辞行的。我是喜欢她，但我不至于做出这么卑鄙的事来。我,我们。我们是被暗算的，对你们造成的困扰，我深感抱歉。婉安，你相不相信我？我可以去澄清。澄清？澄清什么？澄清你跟别的男人在人家床上什么都没发生是吗？顾寒，你要相信我。我没有做过对不起你的事情。你要是不信的话，我可以去医院做检查。小小小，我现在不想看见你。找个时间，我会离了吧？你要不是你你是你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你我隐藏的 lady 和你心有灵犀，埋得不留痕迹。离开，顾总，我错了，我知道错了，我我永远不是他人，我眼瞎，对不起，我真的知道错了。说吧，是，啊，是唐家大小姐，唐娟让我做的。他那天给我打电话，说让我绑架您的夫人，还有那个男的。顾<笑>总，我错了，我我真的我下次再也不敢了，对不起，我错了，真的说错了
江助理，唐家该破产了。是，好好教训他，让他长长记性。妈，顾总，顾总，顾总，对不起，我我我错了，我真的错了。夏夏，你要走，我查清楚了，是谭瑶陷害的你，是我太冲动了，原谅我好吗？欢，这段时间发生了很多事情，我想重新想一下我们之间的关系，我们分开一段时间。你说什么？我太累了，我真的太累了。这段时间发生的事情，让我想清楚我们之间的差距到底有多大。所有人都觉得我配不上你，而你对我也只是占有欲罢了。夏夏，你休想,想离开我。你给我滚！凭什么你要离婚就离婚？你想和好了就和好，这样不公平。喂，奶奶，帮我个忙。喂，奶奶，夏夏，哎呀，这么久都不回老宅吃饭，是不是把奶奶都忘了？没有，奶奶，我们最近都太忙了。哦，忙啊！哎呦，怎么了，奶奶？没什么，哎呦，就是今天从楼梯上摔下来，哎呦，腿受伤了。哎呀，啊，没事没事啊，你们忙。你们忙啊？那怎么行呢？我现在就去看你。上车。奶奶都受伤了，你还想让她担心吗？顾怀，你。哎，臭小子，别光顾了自己吃，跟我孙媳妇夹菜一样。哦。生病了，别让他担心。夏夏，你要多吃点儿，奶奶专门吩咐厨房给你做的，你看看，都是你爱吃的啊！谢谢奶奶。哎，夏夏。你笑什么呀，奶奶？哎呦，你个木头，这都看不出来呀、啊！你这个臭小子要当爸爸啦！哎呀，哎呦，快去，快去，去！怎么样啊，奶奶？我就只是肠胃不舒服，你还专门请医生过来。恭喜郭太太，是喜脉，胎儿发育良好，已经一个多月了。<笑>太好了，我赶紧吩咐厨房给你弄点营养的。小强，我们不分开好不好？我们都有宝宝了，等他出生，我们要给他一个完整的家。好吧，我答应你。我爱你，姐姐。哟，奶奶，你犯什么呢？当然是犯黄历喽。<笑>虽然你跟夏夏已经登了记，但是彩礼、婚宴都没办。这要是传出去了，对夏夏不太好。奶奶，这不怪怀安，是我要求的
，只要我们心里有彼此，办不办都无所谓的。那可不行，结婚一辈子就这么一次，这不仅要办，还要大办，于宴请四方，我还要给那些老家伙，在他们面前炫耀炫耀。<笑>奶奶是不是有点太着急了？让他算，我们确实该好好补办一下。奶奶，云山，我一回来就来看您啦。这个呀，是您和淮安最爱的白茶。这不是云山吗？哎，你什么时候回的国啊？哎呦，我这正好啊。给淮安和夏夏挑选结婚的黄道吉日，正好你来帮我参考参考。什么？淮安要结婚了？可我这次是专门回来找他的。呃，哎呦，那先陪奶奶聊会儿啊，待会儿一起吃个饭。走走走。放心。不喜欢他，也不会跟他有什么的。好吧，那我就勉强相信你一次。我喜欢你，每天都在我身边，紧紧依赖。每一秒钟，小太太，你不知道他对这些过敏吗？你作为他太太，你怎么回事？你你干嘛要吃啊？是轻微的过敏，早就好了。晚安。别光顾着自己，现在夏夏有了身孕，要多照顾她，知道吗？来，夏夏，把点汤喝了，要增加营养啊。她她怀孕了。是啊，你有意见吗？没有，那就恭喜你。来，我们吃的差不多了，先去休息。慢点啊！顾怀安应该是属于我的，我一定要把他夺回来。你也多吃点。好谢了吗？嗯。哎，别碰我，咋？如果可能的话，我真想以身代。这个小东西总让你不舒服，出来以后我一定好好打他屁股。他又不是故意的，你干嘛打他？嗯，那打你的。流氓！顾总，合作代表就在车上，对方请您上车谈。上车吧。哎，淮安，我这次可是代表公司来谈生意的。怎么，你就这么在乎我，连生意都不谈了？淮安，你为什么不敢看我？难道是心里还有我吗？我为什么要看你？你连我老婆一根头发丝都比不上。淮安，你不知道我有多想你。我回国的第一件事就是来找你。你不知道我当初走的时候有多迷。我们根本就没开始过。你不要活在自己的幻想。喂，夏夏，你等等我，咱马上回家。淮安，我今天带掉了，你帮我弄一下。喂，喂。云山，你有病吧？停车。淮安，你慢点儿。慢点儿。顾怀安，我爱你
，从以前到现在，你知道的我。闭嘴！别以为我不知道你打着我女朋友的名要做了什么事情。这是我最后一次警告你，再有下次，别怪我不客气。乔夏夏，你这个贱女人，一定是因为你怀孕了，怀孩才不要我。看我弄死这个野种！夏夏，夏，你听我解释。还有什么好解释的？你都帮他拉肩带了，顺便叙叙旧，上上床呗。夏夏，不许你胡说。你身上一股香水味，你肯定爆他了，还凶我？我没有，对不起，我跟他见面只是聊公司的事情。你还能进公司啊？你个骗子，我再也不相信你了。我没有骗你，我要跟他们公司有合作。要是你不愿意，我现在可以终止合作。那那倒也不用，我最近也不知道怎么了。总是会胡思乱想，我是不是生病了？夏少吧，可能是因为怀孕了。再说，这样，说明你在意我呀，我很开心。哟，你就是顾怀安原来那个未婚妻吧？破产之后混得这么惨。你是谁？我是谁不重要，重要的是乔夏夏把你害成这样，你不想报仇吗？当然想，做梦都想。那就好，明早八点，乔夏夏在第一医院产检，你知道该怎么做吧？医生，医生，顾总，你夫人没什么大碍，就是有点消瘦的迹象，吃两副保胎药就好了。谢谢医生。江助理，把唐娇送进去，我不想再看见她。好的，总裁。我的孩子，夏夏。行了，孩子呢？孩子没事儿，别担心。顾寒，好害怕。夏夏，唐娇已经进监狱了，她不会再害你了。我不是这个意思，顾寒，我觉得，我觉得我压力好大。自从嫁给你之后，所有人都对我抱有敌意。不会，又要说什么分开的话了？我，夏夏，这次是我没保护好你和宝宝，我发誓，以后我会好好保护你和宝宝，哪怕我豁出自己的。或许你说这种不吉利的话。奔跑在街上，大雨淋湿的视线，反反复复的自我欺骗。如果你们出事了，我活着还有什么意义？在之前，没有勇气想得更远。黄昏。喂，我听说夏夏生病了，我可以帮忙照顾她。不用，我夫人现在对气味敏感，我怕她恶心。你不让我进去？如果我说，这是我让你做的第二件事情。我警告你，你敢动什么歪心思，我饶不了你。放心，我一定会好好照顾她。淮安。这个凡人精怎么还不走
。小夏，他在这儿，咱住几天。说什么？放心，我不会让他伤害你的。你太过分了！夏夏，你走开！夏夏，你听我说，这件事我真的有苦衷。等时机到了，我会好好解释给你听，好吗？不好。爱就像风筝，短线飘走的无力。回来，你在干嘛？都这样了，还想出场？做梦吧！夏夏，淮安，我房间里住不下去就滚。也不知道那个傻子怎么样了。林小姐，你怎么跟个狗不搭嘎的？那又怎么样？我爱他，你也不看看你自己，哪里配得上他？至少我比你爱他，我不会让他像这样睡地板上。那你就等着他爱你吧。小彩彩，你醒了，把这碗汤喝了。这是什么？这个呀。是红花熬的汤，专门给你打开的。花兰，救我！医生要害我们的孩子。雨山，我没有，我不过就是拿一个安胎药给夏夏喝，他就掐我打我，你看我都受伤了呢。你骗人！你明明在里面放了红花，我真的没有。你要不信，你可以让淮安拿去化验。蠢货，我怎么可能做的这么明显？我只不过是把麝香挂在我身上，只要我再待几天，你就别想保住你的孽种了。元山，离开这儿。为什么？我真的没有伤害他。不管你有没有，你已经让夏夏不舒服了，我不能再待在这儿。只要你肯走，上面随便填。好，我会搬走的。但是我现在没有地方住，我可以明天再搬走。别耍花招。救我出来的是你，为什么？毕竟你是替我办事的，我怎么忍心让你受苦？你不用把自己说那么好心，我知道，你不过就想借我的手除掉乔夏夏。不过你放心，他把我害这么惨，我肯定不会放过他。说，你这次要干什么？这次，我要这贱人的命。都要走了，你还想说什么？你一定很想知道我和淮安一直瞒着你的秘密是什么？你会这么好心告诉我？我和淮安有一个孩子。不瞒你说，我是他的第一个女人。我还记得当时我流产，他难过的样子。那么高高在上的男人，竟然亲自守在床前照顾。袁小姐。我不会蠢到相信你而不相信自己的老公。他跟我说过，不管是结婚还是谈恋爱，他都是底气。他当然会这么说，因为在他眼里，你不过是个替身。在胡说什么？看看这照片
，这是十年前的我，会不会觉得有点熟悉呢？看出来了吧？我承认，不管是气质还是眼神，你都像极了十年前的我。所以，淮安之所以跟你闪婚，也是通过你来怀念。你知道当初他为什么跟我分手吗？因为我没有办法再生育。在顾怀安的眼里，孩子是重要的，他是家族香火的传承，所以你不过是个代孕的工具啊。够了，你们真无耻！好了，那个贱人已经离开别墅了，你们赶紧动手。夏夏，婚礼你想办中式还是西式的呀？办个七八百桌可以吗？奶奶，我想知道当年袁山是怎么走的？好像是怀孕流产，突然消失走的。哎，夏夏，你问这个干什么呀？没事，奶奶，婚礼您看着办吧，我怎么样都行。你想要一个骗子，一个大骗子，一个大骗子。不顾怀安，你离婚吧。什么？你怎么了，夏夏？喂，夏夏不是你，你不能这么做，搬家是犯法的。我啊，我是来杀死你的这个贱。你放了我，不然顾怀安他是不会放过你的。顾怀安，他现在正在云山的床上风流，说不定他还感谢我。顾家的家规，没有离异只能丧偶。你说会不会是他让我们来绑架你？不可能！我相信顾寒，就算他不要我，他也不会这么做的。真他妈的感人！这什么呢？那么想着顾寒，这真他妈是个贱人！我现在倒要看看，被总裁玩过的女人什么味道！裁员，放开我！我已经怀孕了。我在这个房间，更刺激。我再看看，啊，那个总裁会不会过来救你？啊啊啊！你个没用的东西，你这个贱人还敢跑！我杀了你！顾环，你不是在元山那吗？这是你逼我的，你们都去死！不要！怎么样？喂，我睡着了。怎么了？넌타면없어질꿈너가내려버릴눈네가그리워질때면난너가돼있었고잡지않았었너去把唐杰和袁生带过来。好的，主子。宽，我求求你，你杀了我吧，别让他们折磨我了。没有那么简单，你死了。还有整个唐家呢！我我真的知道错了，求求你放过唐家吧，求求你了！我可以放过唐家，但你先告诉我，是谁指使你这么干的？是
是人生，都是他让我干的。乔夏夏，乔夏全姐，是他让我去的。还有，还有他把我从牢里放出来，真的是他？为什么跟我知道？我没有。淮安，这女人疯了，怎么咬呢？把他的手机通话记录调出来。我，我好冤，淮安。你这样毫无作用，带他去看医生。事情查出来之前，不许他离开医馆。是。回来，回来，回来，回来。顾总，袁小姐是脑癌晚期，最多只有三个月寿命。你确定？我确定。淮安，你已经是一个快死的人了，还有一个愿望，你能满足吗？什么我希望你和乔三夏离婚，娶我。顾怀安，你怎么不说话？原来在你心里，原生才是最重要的。我果然是个可笑的替身。不可能。为什么？不过也就三个月而已。即便是三个月。我也不愿意看到夏夏伤心。我欠你的，可以用别的方式还。结婚，不可能。淮安，淮安，志祥，志祥。顾怀安，当你看到这封信的时候。我已经离开了。桌上是我们的离婚协议书。谢谢。夏夏，你、你、你怎么了？我、我……好了、好了、好了，不哭，慢慢说。也就是说。袁山得了癌症，所以顾怀安要娶她。嗯，这个混蛋。嗯，想想，那你打算怎么？我也不知道，我只能先出国了。反正我再也不想看到他。小乔，有些话呢，我原本是不想说的，但我站在一个男人的角度来说，我觉得顾怀好像对你不错。我觉得他可能是有什么苦衷吧。他有这么说，这就对了。夏夏，你不是说真心喜欢他吗？那我们就一起去查出那个真相。要是他真的负你，那我再打他也不是。你说我们，原则哥，你不出国了？啊，哎呀，你都这样了，我还出什么国？走吧，一起去查查这个袁山是何方妖孽。走。顾总，查遍了今天所有的航班，都没有夫人的名字。继续查。是。
怎样才能回到我身边？晚安，夏夏，你回来了。我先去休息吧。夏夏，夏夏不会用这么肆意的下水。顾怀安，你到底要怎样才能接受我？我已经没几天好活了，你至于这么心狠吗？我怎样，我都不会接受你。好，是你逼我。那这样。干什么？如果你答应，我现在立马死在你面前。可惜，这么强求有什么意义？反正不难，你要么娶我，要么我就立刻死在你面前。林夏。云泽哥，这可行吗？放心，你跟我可是在国外专门进修过黑客技术的，攻破一家医院不成问题。哎，出来了，云山的真是病理。他根本就没有得癌症，都是他骗淮安的。对，还有流产记录。这上面写的父亲根本不是国安，原来是这样。怎么了，云泽哥？哦，新闻，明天顾怀安和袁山要在金华酒店举行。他要结婚了？还没结，怕什么？他袁山本来就是个小三，明天哥带你去挑婚。谢谢你。那我进去了。好。夏夏，怎么了？尽力就好。要是……他不跟你走，我带你出国。我，我愿意当孩子的爸爸。放心吧，云泽哥，你这么好，一定会遇见比我更好的人。哥们，今天也是疯了。帮情敌做嫁，顾先生，你愿意娶你身边这位美丽的小姐吗？爱她，护她，无论疾病或健康，富贵或贫穷，都对她至死不渝吗？怎么回事？新郎怎么不说话呀？是是是，是是是是是怎么回事？到底发生了什么？他不愿意。夏夏，曹夏夏，你来干什么？你是想抢我男人吗？保安，把他给我赶出去！到底是谁抢谁的男人？你自己心里没点数吗？云山，你不是得了脑癌吗？你喊这么大声，我不允。这个女人谎称自己得了癌症。逼我老公娶她，实际上她根本就健康的很。乔恰恰，你胡说！我胡说。那这个呢？到底怎么回事啊？发生了什么？确实是健康的很啊。云山，这是什么？你
，不能相信他，这都是一个见人捏造的。不要相信他，我只相信夏夏。这场闹剧该结束了。顾华，我给你一次机会，你要不要跟我走？你们都给我去死！文幺零吗？这是答应我的余生，做三件事。我知道，我知道，你别说了。夏明宇，回家救护车。不要了，不要了，顾寒，顾寒，夫人，您醒了。顾寒怎么样了？顾总没事，医生说了，这是皮外伤和轻微脑震荡。小白眼狼，终于知道心疼你老公了。我老公。谁知道你现在是不是别人的老公？脑子里装的什么？是不是存心气我？我没有。自己说吧。乔小姐，我求你饶过我吧。我跟华安从来没有恋爱过，我流产的孩子也不是他的。还有什么所谓的替身，都是我骗你的！我求你饶过我，云山，我欠你的一条命已经还给你，别的账我们也该好好算算。江助理，我来叫飞警察。我，我求你别这样好吗？我求你，你，你饶了我吧！知道错了吗？是我错风这天，我试过握着你手，但偏偏一瞬间。陆先生，你的身体有大碍，夫人的胎儿也非常好。好的，谢谢医生。我都说了我没事了，你还非要让医生给我检查，这样更安心一点嘛。我好想你。再请请假。哎，我要注意一点，注意一点。女儿啊，这怀孕了就别那个了。<笑>我们过来是为了庆祝怀孕出月。走，大家一块吃饭去。好，好。快点啊！都怪你，被他们看到了。待会怎么出去见他们？快按夏夏，让我爱你，宠你，一生一世。我爱你。